ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സ്വന്തം ബർഗർ സ്വന്തം ബർഗർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദാബേലി ദാബേലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ചട്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചട്നി ഇതിനു മുമ്പ് പാനിപ്പൂരിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം ഒന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സവാള വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോ സവാള മൂന്നെണ്ണം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിനുശേഷം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ബട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സവാള ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മൊത്തം കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സവാള ഫ്രൈ ആവുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ഉള്ളത് റെഡിയാക്കാം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് കായവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതേസമയം നമ്മുടെ സവാള ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ രണ്ട് ചട്നി എടുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു പുളിയുള്ള ചട്നിയും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചട്നിയും അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആവശ്യമുള്ളവരൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ചട്നി ആട്ടോ ഈ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിരുന്ന പൊട്ടറ്റോ മൂന്ന് പൊട്ടറ്റോ ആയിരുന്നു അതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ പരുവത്തിന് മസാല ആക്കിയെടുക്കുക അതിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു ചെറിയൊരു മധുരവും കൂടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പുളി ചട്നിക്ക് മധുരം ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി തരാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിൽ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ മല്ലിയില നമ്മുടെ സേവ് സേവ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സറ് നമ്മുടെ പൊമഗ്രാനൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം മാതള നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയും എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദാബേലിക്കുള്ള മസാല റെഡിയായി നമുക്ക് ദാബേലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാവ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഓപ്പൺ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി നമ്മുടെ ച ചമ്മന്തി രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ സവാള സേവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിൽ ചട്നി നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കുക അത് മറ്റേ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി ഗ്രീൻ ചട്നിയും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഗ്രീൻ ചട്നിക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടറ്റോൻ്റെ മസാലയും കൂടെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ണ്ടത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവാളയും നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഫില്ല് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലിത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സേവ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സർ ഇങ്ങനെ 
തേച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പാവ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡിൽ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെഡ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പുളിയുള്ള ചട്നി പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിൽ ഗ്രീൻ ചട്നിയും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മസാലയും സേവും കപ്പലിൻ്റെയും സവാളയൊക്കെ നല്ലോണം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചു പാൻ വെച്ചു കൂടാൻ ശേഷം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ട് സൈഡിലും നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓയിൽ കൊണ്ടും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൽ കൊണ്ടുള്ളതും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു